देखिए दोस्तों क्वेश्चन ऑफ समझ ऐसी रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए पैंतालीस वस्तु क्रम मूल्य साठ वस्तु विक्रम मूल्य के बराबर हैं तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों कुछ नहीं करना जो विक्रय दे रखा है इसको क्रय बनाएं यानी कि सीपी कास्ट प्राइस बनाएं तो कास्ट प्राइस कितने हो गए साठ हो गए इसी प्रकार जो क्रय बन दे रखा है इसको विक्रय बनाएं यानी कि सेलिंग प्राइस बनाएं तो ये कितनी होगी आपकी पैंतालीस हो गई अब सीधा सा आपको साठ में खरीदा और पैंतालीस में बेचा तो आपको क्या हो गया हानि होगी है ना तो हानि कितने रुपये की हुई देखना है साठ और पैंतालीस में बेचा तो साठ हानि हुई आपको पंद्रह रुपये की ठीक है पंद्रह बटे क्रय मूल्य कितना रहेगा साठ जो हानि या लाभ जो भी क्रय मूल्य पर निकलता है क्रय मूल्य पर ही निकलता है इन टू सो कर ले बटा एक कर ले पंद्रह से काटा पंद्रह चौके साठ चार से काटा चार दूनी आठ चार पंजे बीस तो पच्चीस परसेंट का उसको हानि हो गई ठीक है बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए इक्कीस वस्तु क्रय मूल्य पंद्रह वस्तु विक्रम मूल्य बराबर है तो लाभ हानि ज्ञात कीजिए अगला क्वेश्चन देखो तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए जो विक्रय दे रखा है इसको क्रय बनाएंगे यानी कि सीपी बनाएंगे कास्ट प्राइस बनाएंगे ये कितनी हो गई आपकी पंद्रह इस जो क्रय मूल्य दे रखा इसको विक्रय मूल्य बनाएंगे सेलिंग प्राइस बनाएंगे तो हो जाएगी आपकी इक्कीस अब पंद्रह में खरीदा इक्कीस में बेचा तो आपको छः रुपये का लाभ हुआ क्या हो गया लाभ लाभ प्रतिशत बराबर जो लाभ हुआ छः बटा क्रय मूल्य आपका पंद्रह रुपये इन टू सौ बटा एक आ जाएगा पाँच तीन या पंद्रह पाँच दूनी दस फिर तीन एकम तीन दूनी छ बीस दूनी चालीस चालीस परसेंट का लाभ आपको हो जाएगा इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए कि सोलह वस्तु क्रय मूल्य बीस वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ यहाँ नहीं कीजिए है ना तो इसमें जो विक्रय दे रखा है इसको क्रय बनाएंगे सीपी बनाएंगे सो सीपी कितना हो गया अपना बीस हो गया और जो क्रय दे रखा है इसको विक्रय बनाएंगे तो सेलिंग प्राइस ये हो गया आपकी सोलह बीस में खरीदा सोलह में बेचा है ना चार रुपये की हानि हो गई जो चार बटा बीस इंटू सौ बटा एक हानि प्रतिशत है ना तो बीस एकम बीस सौ पंजो सो और पाँच चौक बीस यानी कि 20 परसेंट की उसको हानि हो गई आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा है ना नेक्स्ट टाइप टू टाइप वही नहीं चल रहा है अभी टाइप टू का प्रश्न यहाँ से आएगा है ना तो ये क्वेश्चन और देख लेते हैं देखिए अड़तालीस सौ क्रय मूल्य चौंसठ सौ विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ यहाँ नहीं कीजिए जो जो विक्रय दे रखा है इसको क्रय मूल्य बनाएंगे यानी कि आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो को स्किप कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कोशिश कीजिए तो सी पी कब बनेगी चौंसठ सेलिंग प्राइस बनेगी आपकी है ना क्रय को विक्रय बनाएंगे तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी अड़तालीस चौंसठ में खरीदा अड़तालीस में बेचा तो आपको नुकसान हुआ हानि हो गई है ना तो हानि प्रतिशत बराबर होगा देखो चौदह में से आठ गया तो छः और चौदह में से आठ गया छः और पाँच में चार गया एक सोलह सोल सोलह रुपये की हानि हो गई बटा चौंसठ इन सो बटा एक तो सोलह एकम सोल चौक चौंसठ चार एकम चार दूनी आठ चार पंच बीस पच्चीस परसेंट की उसको हानि हो गई अब टाइप टू आएगा टाइप वन का क्वेश्चन था अब टाइप टू आएगा देखो एक दुकानदार बीस पच्चीस रुपए की बीस संतरे के भाव से खरीदता है और बीस रुपये पच्चीस के भाव से बेचता है तो उसका लाभ यह नहीं कहती थी दोस्तों इसमें पहले सीपी कास्ट प्राइस ज्ञात करेंगे और फिर सेलिंग प्राइस भी ज्ञात करेंगे है ना तो कास्ट प्राइस खरीदने की कीमत क्या होगी वो तो पच्चीस रुपये में बीस खरीदा पच्चीस में कितना खरीदा उसने बीस सेलिंग प्राइस होगी बीस रुपये में पच्चीस के भाव से बेचा बीस में पच्चीस के भाव से बेचा ठीक है अब इनका गुना इधर इनका गुना इधर तो पच्चीस पच्चीस का गुना करें तो छः सौ हो जाएगा और बीस बीस चार सौ हो जाएगा यानी कि छः सौ पच्चीस में खरीदा और चार सौ में बेचा बेचा कितने में चार सौ में बेचा तो उसको क्या हो गया हानि हो गई है ना तो हानि प्रतिशत निकालेंगे है ना तो कितने रुपए की हानि हुई उसको देखो पाँच के पाँच ही पाँच दो सौ पच्चीस रुपये की हानि हुई छः सौ है ना तो दो सौ पच्चीस रुपये की उसको हानि हो गई और छः सौ पच्चीस होगा इंटू सौ बटा एक होगा 
है ना पच्चीस से काटेंगे पच्चीस चौके सौ और पच्चीस पच्चीस छः सौ पच्चीस पच्चीस से कम पच्चीस पच्चीस नमा दो सौ पच्चीस नौ चौक छत्तीस यानी कि उसको हानि होगी छत्तीस परसेंट की हानि होगी ठीक है आयोग के समझ में आगे होगा है ना और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन है देखिए इस प्रकार वो क्वेश्चन है दस रुपये में ग्यारह केले खरीदता है और ग्यारह रुपये में दस केले बेचता है तो लाभ हानि प्रतिशत गया इसके लिए इसी प्रकार इसमें भी सी निकालेंगे और कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सी पी दस रुपये में ग्यारह केले खरीदता है दस रुपये में कितने केले खरीदता है वो ग्यारह और बेचता कितने में ग्यारह रुपये में दस बेचता है ग्यारह रुपये में दस बेचता है है ना तो दस में दस का गुणा करेंगे तो कितना आएगा सौ आएगा और ग्यारह में ग्यारह का गुणा करें तो एक सौ इक्कीस आएगा यानी कि दस सौ में खरीदा एक सौ इक्कीस में बेचा तो उसका लाभ हो गया है ना तो लाभ परसेंटेज बराबर निकालेंगे तो कितने रुपए इक्कीस रुपए का लाभ हुआ इक्कीस बटा सो है ना इंटू सो बटा एक सो से सो कट गया इक्कीस परसेंट का लाभ हुआ लाभ कितना हुआ उसको इक्कीस परसेंट का लाभ हुआ ठीक है इसी पर अगला क्वेश्चन देखिए देखिए चालीस रुपये पचास पेन खरीदता है और पचास रुपये की चालीस पेन बेचता है है ना तो कास्ट प्राइस निकालेंगे खरीदने की कीमत कि चालीस रुपये में पचास पेन खरीदता है सेलिंग प्राइस होगी पचास रुपये में चालीस पेन बेचता है तो इनका गुणा इनका गुणा तो चार चौक सोलह सोलह सौ सो रुपये खरीदा और पाँच पाँच पच्चीस तो सोलह सौ में खरीदा और पच्चीस सौ में बेचा तो उसको लाभ हुआ है ना तो सोलह नौ सौ लाभ कितने का हुआ लाभ प्रतिशत बराबर उसको लाभ हुआ नौ सौ रुपये का नौ सौ बटा सोलह सौ सो। इंटू सौ सो बटा एक दो सी पर दो सी पकड़ गई सोलह तो सोलह से नौ सौ सो बटेगा देखो भाग लगाएं सोलह बंजे अस्सी और दस फिर सोलह बंजे अस्सी सोल चंग छन्यू और चार बचे सोल तीन अड़ता सोल दून बत्तीस छप्पन दशमलव बत्तीस छप्पन दशमलव बत्तीस ये <coughs> बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये वाला तो छप्पन दशमलव दो पाँच छप्पन दशमलव दो पाँच परसेंट का उसको लाभ होगा है ना ठीक इस तरह क्वेश्चन और देख लीजिए एक सब्जी वाला चालीस रुपये की पच्चीस नींबू खरीदता है और बीस रुपये के दस नींबू बेच देता है है ना देखिए सीपी निकालेंगे तो चालीस रुपये में पच्चीस नींबू खरीदता है और सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो बीस रुपये में दस बेचता है क्रास गुणा करें तो है ना तो चालीस दाम चार सौ और पच्चीस दूनी पचास पाँच सौ यानी कि चार सौ में खरीदा और पाँच सौ में बेचा तो लाभ हो गया उसको है ना तो लाभ परसेंट बराबर सौ रुपये का लाभ हुआ बटा चार सौ इंटू सौ बटा एक चार सौ तो दो सीपर से दो सीपर कट गई चार से काटे तो पच्चीस आया है ना पच्चीस परसेंट का उसको लाभ हो गया बी ऑप्शन मेज कर गया एक क्वेश्चन और टाइप थ्री अब टाइप कौन सा थ्री टाइप आ गया देखते हैं इसमें देखो एक व्यापारी ने दो घोड़े प्रत्येक को पैंतीस हज़ार रुपये बेचने पर एक पर बीस परसेंट लाभ होता है और दूसरे पर बीस परसेंट हानि होती है तो उसका लाभ ही हानि प्रतिशत याद की थी दोस्तों जब बराबर परसेंट में लाभ हो यानी कि बीस लाभ और बीस की उसको हानि है ना तो जब दोनों अगर बराबर परसेंट में लाभ बराबर परसेंट हानि हो तो उस उसने उसको कुल मिला के हानि होगी क्या होगी हानि और हानि प्रतिशत बराबर ये बीस बटा दस होल स्क्वायर सी पर सी पर कट गई दो दो का ओवर कितना आएगा चार तो चार परसेंट की उसको हानि होगी डी ऑप्शन मैच कर गया इस सबका अगला क्वेश्चन देखिए 
एक व्यापारी ने दो भैंसे में से प्रत्येक को पैंसठ हज़ार रुपये बेचने पर दस परसेंट लाभ होता है दूसरे पर दस परसेंट हानि होती है तो इसको लाभ हानि कैद कीजिए देखिए यहाँ कितने में बेचे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको कुल मिला के क्या होगी हानि होगी तो हानि प्रतिशत बराबर दस बटा दस तो एक परसेंट है ना एक परसेंट की उसको हानि होगी तो एक परसेंट की हानि होगी आइयोग के समय आगे होगा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करना भूलें थैंक